হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সবাইল প্রস্তুতি ভালো চলছে সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিজবে রায়েলস সবাইকে আবারও স্বাগত আমার টিজবে রায়েলস চ্যানেলে সো সেম কথা আমি আবার বলবো আশা করি সবার প্রিপারেশন ভালোই চলছে মানে আপনাদের যে প্ল্যান আছে কবে পরীক্ষাতে বসবেন সেই অনুযায়ী আপনাদের সবার কাজ খুব ভালোভাবেই চলছে তো আজকে আমি ক্যামব্রিজ ইলেভেনের রিডিং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ থ্রিটা সলভ করে দেখাবো তো এর আগে পর্যায়ক্রমে আমি হচ্ছে ক্যামব্রিজ ইলেভেনের ইলেভেনের প্যাসেজ হ্যাঁ রিডিং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান সলভ করেছি প্যাসেজ টু সলভ করেছি আজকে হচ্ছে আমি প্যাসেজ থ্রি সলভ করব তো এইভাবে আমি পর্যায়ক্রমে হচ্ছে যতগুলো প্যাসেজ আছে ক্যামব্রিজের দশ থেকে চোদ্দ সবগুলো আমি সলভ করে দিব আবার যদি আমি ভালো সাড়া পাই তো আমি দশ থেকে চোদ্দো এগারো থেকে চোদ্দ ক্যামব্রিজ জেনারেল ট্রেন ট্রেনিংয়ের মানে জিটি আইএলসের প্যাসেজও আমি সলভ করব ঠিক আছে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনারা কতটুকু আমাকে ফিডব্যাক দেন সেটার উপর ঠিক আছে আমি কথা না বাড়িয়ে আমি মূল লেসনে চলে যাচ্ছি যে আমরা কিভাবে ক্যামব্রিজ থ্রিটা সলভ করব আচ্ছা আই সরি ক্যামব্রিজ ইলেভেনের রিডিং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ থ্রি আচ্ছা আমরা একটু প্যাসেজ থ্রিটা দেখে নিই সো আমার পরবর্তী হ্যাঁ আমার সরি আগামী ভিডিওগুলোতে আপনি চেক করলে দেখবেন যে আমার ক্যামব্রিজ বাকি যে দুইটা প্যাসেজ ছিল রিডিং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান প্যাসেজ টু এগুলো আপলোড দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন যে আমি কী কীভাবে সলভ করছি তো আপনারাও এইভাবে আপনারা কাজ করতে পারেন বাসায় তাহলে দেখা যাবে যে আপনারাও মোটামুটি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আচ্ছা তো আজকে আমাদের রিডিং প্যাসেজ থ্রি আমার মাউসটা খেয়াল করবেন রিডিং প্যাসেজ থ্রি হচ্ছে রিডিউসিং দ্য ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আচ্ছা তো মানে এখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমাদের একটা আবহাওয়ার পরিবর্তন তো এটাতে যে ইফেক্টটা হচ্ছে প্রভাবটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের প্যাসেজ আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে আসছি আমাদের কি কি কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা আমার ডান দিকে মনিটরের ডান দিকে খেয়াল করেন আমার মাউস যেখানে আছে তো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে সাতাশ থেকে উনত্রিশ রিডিং প্যাসেজ থ্রি রিডিং প্যাসেজ থ্রি হ্যাজ এইট প্যারাগ্রাফস এই টু এইচ উইচ প্যারাগ্রাফস কন্টেন্টস দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন আচ্ছা আমাদের সাতাশ থেকে উনত্রিশ হচ্ছে খুঁজে বের করতে হবে যে ফাইন্ডিং ইনফরমেশন আমাকে যেটা বলি অনেকে প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং বলে তারপরে হচ্ছে ম্যাচিং ইনফরমেশন বলে যে যেটা বলে আমি এটাকে বলতে ভালোবাসি যে ফাইন্ডিং ইনফরমেশন সো আমাদের এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোন প্যারাগ্রাফে কোন ইনফরমেশনটা আমাদের দেওয়া আছে সো হ্যাঁ এটাই আচ্ছা তারপর আমরা দেখে নিই বাকি কোয়েশ্চেনগুলো কী কী সো আমি যেটা করি আমি সবসময় প্যাসেজ পেয়ে আমি দেখে নিই কোন কোয়েশ্চেনগুলো কী কী টাইপের কোয়েশ্চেন আছে তো সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কোন টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো আগে শুরু করব ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের এখানে ফাইন্ডিং ইনফরমেশন আছে এই কোয়েশ্চেনগুলো এমন একটা কোয়েশ্চেন আমি কখনো কখনো আগে শুরু করি না সবার শেষে করি যদি এই কোয়েশ্চেনগুলো কোনো প্যাসেজে থাকে ঠিক আছে কারণ এগুলো মোস্টলি টাইম ওয়েস্ট করে প্রচুর আপনাকে সবগুলো প্যারাগ্রাফে খুঁজতে হবে কিন্তু আপনি যদি অন্য অন্য কোয়েশ্চেনগুলো করে আসেন তাহলে এগুলো খুঁজতে অনেক ইজি হয়ে যায় সো এই ভুলটা কখনোই করবেন না আপনারা যে কোয়েশ্চেন আপনার শুরুতে প্যাসেজের শুরুতে এই কোয়েশ্চেন আছে এই জন্য আপনাকে এইগুলাই করতে হবে এটা করা যাবে না এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আমি অন্য অন্য কোয়েশ্চেন করেন আচ্ছা তো আমরা দেখে আসি যার বাকি কি কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা আমাদের আছে হচ্ছে কমপ্লিট টেবল আমাদের টেবল কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে হচ্ছে কমপ্লিট টেবিল চুজ ওয়ান ওয়ার্ড অনলি আচ্ছা আর বলা আছে কি জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আচ্ছা তাহলে আমরা পেলাম কমপ্লিট টেবিল পেলাম আচ্ছা এরপরে আমাদের কি কোয়েশ্চেন আছে আমরা একটু দেখে আসি আচ্ছা এরপরে আমাদের কিছু ম্যাচিং উইথ নাউন্স আছে সো আমাদের কিছু সায়েন্টিস্টের নাম দেওয়া আছে এগুলো আমাদেরকে চেক করতে হবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বলছে আচ্ছা তো এগুলাই আচ্ছা তো এখন আমি যেগুলো শুরু করব সেটা হচ্ছে আমি অলওয়েজ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিয়ে শুরু করি যদি কোনো প্যাসেজে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে কারণ এগুলো হচ্ছে এমন একটা কোয়েশ্চেন যেগুলো খুব দ্রুত সহজে শেষ করা যায় দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে নিই যে আমাদের কি কি কিওয়ার্ড আছে আচ্ছা আমাদের টপিকটা হচ্ছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আর এটা দুইটা ধাপ আছে একটা প্রসিজার কি কি প্রসিজারে কোন প্রজেক্টটা করা হবে আর মানে আমাদের লেফট সাইডে আছে প্রসিজার আর রাইট সাইডে আছে এইম আচ্ছা সো 
তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের প্রসিজারে কি আছে আমাদের প্রথমে কিওয়ার্ড নিতে হবে যে পুরো লার্জ নাম্বার অফ টাইনি স্পেসক্রাফট ইনটু দা অরবিট ফার অ্যাবাভ আর্থ এখানে বলা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণ মানে অনেক বেশি পরিমাণে ছোট ছোট স্পেসক্রাফট পৃথিবীর কক্ষপথে রাখতে বলছে মানে পৃথিবীর উপরে কক্ষপথ যেটাকে বোঝায় আচ্ছা সো এটার এইমটা কি টু ক্রিয়েট এ আচ্ছা টু ক্রিয়েট এ সামথিং আচ্ছা এটা লক্ষ্য হচ্ছে মানে প্রসিজার হবে এটা আর লক্ষ্য হবে ওটা টু ক্রিয়েট এ সামথিং মানে এমন একটা কিছু ক্রিয়েট করতে হবে দ্যাট উড রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট রিচিং আর্থ আর্থ মানে যেটা পৃথিবীতে আলো আসার পরিমাণ কমিয়ে দিবে আচ্ছা তাহলে আমার মেইন কিওয়ার্ড কি কি আমার মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে টাইনি স্পেসক্রাফট আর হচ্ছে অরবিট আর্থ আর এখানে হচ্ছে টু ক্রিয়েট এ আমার একটা জিনিস কি যে মনে রাখবেন যে আপনার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের আগে যদি আর্টিকেল থাকে মানে আর্টিকেলের আগে পরে গ্যাপ থাকলে মূলত আর্টিকেলের আগে পরেই পাওয়া যায় হ্যাঁ আমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আচ্ছা আর আমাদের এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে লাইট ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু প্যাসেজে গিয়ে খুঁজে বের করি যে কোথায় আছে আমাদের টাইনি স্পেসক্রাফট কোথায় আছে আচ্ছা আচ্ছা টাইনি স্পেসক্রাফট আমি যেহেতু জানি যে কোথায় কোথায় কিওয়ার্ডগুলো আছে আমি স্ট্রেট চলে যাচ্ছি কারণ কিওয়ার্ড খুঁজতে গেলে ভিডিও অনেক অনেক লম্বা হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমাদের টাইনি স্পেসক্রাফট এই যে আমাদের স্পেসক্রাফট এখানে আছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে স্টার্টিং লাইনটা পড়বেন হ্যাঁ যেখানে আপনি কিওয়ার্ড পাবেন মেইনলি কিওয়ার্ডের শুরু কোথায় আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে মূলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তর পাওয়া যায় আচ্ছা তো আমরা স্পেসক্রাফট এখানে পেয়ে গেলাম আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন যে প্যারাগ্রাফ বিতে বিয়ের শেষের দিকে স্পেসক্রাফটের কথা বলা আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে এই যে এখানে সিক্সটিন ট্রিলিয়ন স্পেসক্রাফট আচ্ছা তাহলে আমরা পেলাম হিস স্কিম উড এমপ্লয় আপ টু সিক্সটিন ট্রিলিয়ন মিনিট হ্যাঁ সিক্সটিন ট্রিলিয়ন মিনিট স্পেসক্রাফট ইচ ওয়েইং অ্যাবাভ ওয়ান গ্রাম টু ফর্ম আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড পেলাম এবার আমরা দেখব যে এর লক্ষ্যটা কি যে এই স্পেসক্রাফট পাঠানো হচ্ছে এটার লক্ষ্যটা কি টু ক্রিয়েট সামথিং মানে এমন একটা জিনিস ক্রিয়েট করতে হবে যার কারণে পৃথিবীতে আলো আসা কমিয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা আগে দেখি যে আমরা আগে দেখি যে কিভাবে কোন জিনিসটার মাধ্যমে আলো আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা অ্যাবাউট ওয়ান গ্রাম তারপরে বলা হচ্ছে টু ফর্ম এ ট্রান্সপারেন্ট সানলাইট রিফ্র্যাক্টিং সানশেড ইন অ্যান অরবিট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার অ্যাবাভ দ্য আর্থ ঠিক আছে দিস কুড আর্গিউস অ্যাঞ্জেল রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট রিচিং দ্য আর্থ বাই টু পারসেন্ট তাহলে আমাদেরকে এমন একটা ওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হবে যেটার কারণে পৃথিবীতে আলো আসা কমে যেতে পারে তাহলে আমরা খুঁজবো যে আর্টিকেল কোথায় আছে যেহেতু আমাদের শূন্য স্থানের আগে আর্টিকেল আছে আচ্ছা টু ফর্ম এ ট্রান্সপারেন্ট সানলাইট রিফ্র্যাক্টিং সানশেড আচ্ছা সানশেড মানে কি যে একটা শেড দেয়া হবে যাতে সূর্যের আলো না পৌঁছায় মানে ছায়া সো দেখলেন যে এই স্পেসক্রাফট পাঠানোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে একটা সানশেড ক্রিয়েট করবে যার কারণে পৃথিবীতে আলো আসা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন আমি বলছিলাম যে আর্টিকেলের আগে পরে গ্যাপ থাকলে আর্টিকেলের আগে পরে পাওয়া যায় হ্যাঁ দেখেন যেহেতু আমাদের বলছি একটু ফর্ম এ আচ্ছা ট্রান্সপারেন্ট সানলাইট রিফ্র্যাক্টিং সানশেড অনেকে বলতে পারেন যে আর্টিকেলের আগে পরে তো আপনার ফর্ম আছে আর ট্রান্সপারেন্ট আছে কিন্তু না এই যে সানশেডকে এক্সপ্লেন করার জন্য আপনার এ ট্রান্সপারেন্ট সানলাইট রিফ্র্যাক্টিং সানশেড এই সানশেডটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আপনার বাকি তিনটা ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক আছে মূলত এই তিনটা ওয়ার্ড সানশেডকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো এই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে সানশেড আমরা আর্টিকেলের আগে পরেই পেলাম কিন্তু ঠিক আছে তাছাড়া এমনিতেও আমরা বুঝতে পারবো যে সেন্টেন্সটা দেখলে যে হ্যাঁ একটা শেড থাকলে তো আপনার আলো আসা বন্ধ হয়ে যাবে আপনি যদি আপনার রুমের উপরে ছাদ দেন তাহলে আপনার একটা শেড হয়ে গেল না মাথার উপর ছাদ হয়ে গেল যার কারণে আপনার ঘরে আলো এসে পৌঁছাতে পারবে না আচ্ছা তাহলে আমাদের টোয়েন্টি নাম্বার থার্টির উত্তর হচ্ছে সানশেড আচ্ছা এবার আমাদের থার্টি ওয়ান আসতে বলা হচ্ছে প্লেস সামথিং ইন দ্য সি আমাদের সাগরের মধ্যে কিছু রাখতে বলতেছে
to encourage something to form বলছে সাগরের মধ্যে কিছু প্লেস করা হবে মানে রাখা রাখতে বলতেছে টু এনকারেজ সামথিং টু ফর্ম আচ্ছা দেখেন আমাদের এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা প্রিপজিশনের আগে পরে গ্যাপ থাকলে আমরা পরে গ্যাপ থাকলে মূলত প্রিপজিশনের আগে পরে কিওয়ার্ড আনসার পাওয়া যায় ঠিক আছে সো আমাদের ইন হচ্ছে প্রিপজিশন আবার টু হচ্ছে প্রিপজিশন তো যদি আপনি কোনোভাবে নর্মালি উত্তর না পান তো তখন আপনি প্রিপজিশন ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমাদের মেন কিওয়ার্ড কি সি আমরা খুঁজে বের করি সি কোথায় আছে আচ্ছা তো সি না থাকুক আমরা সি এর কিওয়ার্ড পেতে পারি আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে দেখি যে সি কোথায় আছে আচ্ছা সি আছে আমাদের হচ্ছে ওশেন ওশেন মানে সাগর মহাসাগর সি মানেও সাগর বলা হচ্ছে যে সিনোনিম দিচ্ছে তাহলে আমরা একটা কিওয়ার্ড কোথায় পেলাম কিওয়ার্ড আছে হচ্ছে শুরু হচ্ছে ওশেন আর হচ্ছে সরি কিওয়ার্ড স্টার্টিং হচ্ছে দা থেকে সে হচ্ছে আর্থ তার মানে আমরা এর মধ্যে উত্তর পাব মোস্ট ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেখানে কিওয়ার্ড পাব ওই কিওয়ার্ডের শুরু যেখানে শেষ যেখানে এর মধ্যে আমরা উত্তরটা পাবো আচ্ছা দেখি আমরা সাগরে কোন জিনিসটা রাখতে বলতেছে সি হচ্ছে এখানে তাহলে আমরা একটু আগে পড়ি দ্য মেজরিটি অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট সো ফার ক্যারিড আউট হুইচ ইনক্লুড প্লান্টিং ফরেস্ট ইন ডেজার্ট আচ্ছা মানে মরুভূমিতে গাছ রোপণ করতে বলছে অ্যান্ড ডিপোজিটিং আয়রন ইন দ্য ওশন আয়রন ইন দ্য ওশন টু স্টিমুলেট দ্য গ্রোথ অফ অ্যালজি আচ্ছা তাহলে কি বলো আমরা টের পেলাম যে আমরা যেহেতু কিওয়ার্ডটা কি কিওয়ার্ড প্লেস সামথিং ইন দ্য সি আচ্ছা এখানে বলে আছে প্লেস প্লেসের সিনোনিম হচ্ছে ডিপোজিটিং তারপর হচ্ছে আয়রন আয়রন সো আমরা নর্মালি এটাকে আয়রন বলি বাট নর্মালি এটার উচ্চারণ হবে আয়রন আরটা উচ্চারণ হবে না যাই হোক আমি নর্মালি আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি সেভাবে বলছি যে বলছে যে প্লেস আয়রন ইন দ্য ওশন আচ্ছা প্লেস আয়রন ইন দ্য ওশন আর ডিপোজিটিং আয়রন ইন দ্য ওশন দেখেন আমাদের উত্তরের আগে কিন্তু উত্তরের আগে কিন্তু এই যে আয়রনটা উত্তর উত্তরের পরে কিন্তু প্রিপোজিশন আছে ইন আমাদের কোয়েশ্চেনেও কিন্তু প্রিপোজিশন আছে ইন প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় সো আমাদের উত্তর কি উত্তর হচ্ছে আয়রন অথবা আয়ন যে যেটাই বলেন ইন দ্য সি আচ্ছা এটা লক্ষ্যটা কি টু এনকারেজ সামথিং টু ফর্ম মানে এই যে আয়রনটা রাখা হবে এটা কি জন্য রাখা হবে মানে এটা টার্গেটটা কি আচ্ছা টু স্টিমুলেট দ্য গ্রোথ অফ অ্যালজি আচ্ছা তাহলে আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম কি উত্তর হচ্ছে অ্যালজি অ্যালজি মানে এক ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল হ্যাঁ সামুদ্রিক শৈবালে হ্যাঁ অ্যালজি হচ্ছে শৈবাল টু এনকারেজ টু এনকারেজ সিনোনিম কি দ্য গ্রোথ সরি টু ফর্ম ফর্ম মানে হচ্ছে জন্ম নেওয়া গ্রোথ মানেও জন্ম নেওয়া ফর্ম অফ অ্যালজি তবুও দেখেন আমাদের এখানে প্রিপোজিশন আছে টু আর আমাদের এখানে গ্রোথের পর আছে অফ অফের পরে আছে অ্যালজি ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের উত্তর হচ্ছে অ্যালজি তো দেখেন আপনি আমাদের এখানে অন্য অন্য যে প্রিপোজিশনগুলো আছে অন অনের পর আজ অ্যাচিভিং আছে অ্যাচিভিং তো কখনো উত্তর হয় না ঠিক আছে এই জেনারেল কুলিং অফ অফের আগে কি আছে কুলিং আছে তো কুলিং তো কোনোভাবে উত্তর হয় না টু এনকারেজ কুলিং টু ফর্ম মানে ঠান্ডা জন্ম নেওয়া এটা তো সম্ভব হয় না তো এইভাবে আপনারা এলিমিনেশন করে আপনার উত্তর দিতে পারেন যে একটা লাইনে আপনি যেখানে কিওয়ার্ড পেলেন এখানে তো সবগুলো আর আপনার উত্তর হবে না ঠিক আছে তো যে যেগুলো উত্তর হবে না যে ওয়ার্ডগুলোর কোনো পসিবিলিটি নাই সেগুলো আপনাকে এলিমিনেট করে দিতে হবে দেখবেন যে এভাবে এলিমিনেট করার পর তিন থেকে চারটা ওয়ার্ড আপনার হয়তো থাকতে পারে যেগুলো পসিবল উত্তর হতে পারে তো আপনি এক একটা ওয়ার্ড প্লেস করলে আপনি বুঝে যাবেন যে কোনটা উত্তর হবে কি হবে না আচ্ছা আমরা তাহলে উত্তরটা লিখে ফেলি আমাদের একত্রিশ হচ্ছে সরি আমাদের তিরিশ হচ্ছে সিলো সানশেড একত্রিশ হচ্ছে আইরন আমাদের বত্রিশ হচ্ছে এ এল জি এ ই এল জি আচ্ছা তাহলে আমাদের তেত্রিশ নম্বর দেখি আমাদের তেত্রিশ নম্বর বলা আছে প্রসিজার রিলিজ অ্যারোসোল স্প্রেস ইন টু দ্যাটস্ফেয়ার মানে বায়ুমণ্ডলে অ্যারোসোল স্প্রে করতে বলতেছে আচ্ছা এটার লক্ষ্যটা কি টু ক্রিয়েট সামথিং আচ্ছা টু ক্রিয়েট সামথিং দ্যাট উড রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট রিচিং আর্থ সো সেম জিনিস আগে ছিল টাইনি স্পেস ক্রাফট আর এখন বলা হচ্ছে যে অ্যারোসোল স্প্রে করতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার মানে বায়ুমণ্ডলে আচ্ছা তো দেখি যে কোন এই বায়ুমণ্ডলে স্প্রে করার কারণে কোন জিনিস তৈরি হবে সৃষ্টি হবে যেটা পৃথিবীতে আলো আসার পরিমাণ কমিয়ে দেবে সূর্যের আলো 
तो मतलब मेन कीवर्ड की शेरा होते हैं एरोसोल स्प्रे तब पे टू क्रिएट रिड्यूस लाइट रीचिंग आर्थ अच्छा तो अब हम रा एक है ने पहला होते हैं एरोसोल स्प्रे एरोसोल स्प्रे अच्छा एरोसोल स्प्रे होते हैं एक है ने अच्छा तो अब हम रा जो कीवर्ड पहला में एरोसोल स्प्रे और कीवर्ड स्टार्टिंग को था by Kina. The concept of releasing aerosol sprays into the stratosphere above the Arctic has been proposed by several scientists. So, this line is the word that we have just said. It is just a proposal that we have proposed. Next line is the word that we have said. Next line is the word that we have said. Next line is the word that we have said. This would involve using sulfur or hydrogen sulfide aerosol. So, first line is the word that we have said. माने सल्फर अथवा हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड एरोसोल बेबहर करा जेते पारे ठीक है सो दैट सल्फर डाइऑक्साइड सो ताहोले सल्फर डाइऑक्साइड उठ फॉर्म क्लाउड्स सल्फाइड डाइऑक्साइड की फॉर्म कर बे सिस्टी कर बे क्लाउड मेघर सिस्टी कर बे व्हिच उड इंटर्न लीड टू ए ग्लोबल डिमिंग माने जेटा एक ता बुशिक अंधकार न तो अपने जो दी आलू ना आस्ते पड़े, शोध तो अंधकार हुए जाते हैं। तो अंधकार हुए जाओ और कारण कि शेर होते हैं एक धाने मेग, मेग तो ये हो बे, जेटा ग्लोबल डिमिंग नहीं चले आज बे, ठीक है सर, माने अंधकार नहीं चले आज बे। तो जो दी सूरज रालो पहुंचा तो ना पड़े, ताहुले तो ग्लोबल डिमिंग ही हो बे, � देखें अपना तक देखा जो एलिमिनेशन प्रसेस यूज कर उत्तर पे ठीक है जिस देख तो एखेड पेलम एरोसोल तो देखिए लाइने की की वार्ड वार्ड आंसर हिसाब से सो दिस कख आंसार है ना उड आंसार है ना टू क्रिएट इनवल्व है ना यूजिंग है ना टू क्रिएट सालफार और हाइड्रोजें सालफाइड ये उत्तर है ना कारण ये तो एरोसोल यूज करो सो है ना दैट है ना सालफार डाइक्साइड है ना उड है ना फॉर्म है ना क्लाउड मेक अच्छा धोरे नहीं ये तो उत्तर होते पड़े हुई छोई ना उड़ है ना इन है ना टर्न मने घोरा टू क्रिएट घोरा है ना लीड है ना टू है ना ए है ना ग्लोबल है ना डिमिंग है ना ठीक है सर सो टू क्रिएट डिमिंग डिमिंग मने कि अंधकार आर मरे खाने आलो वाला होता है आर होते ग्लोबल ग्ल सो क्लाउड्स से होता है हमारे उत्तर। सो आपने ना जो भी नॉर्मली उत्तर ना पन, अम्म यार बोलते हैं, अम्म ये जिनिस्टा ये है देखा चीज़ जो भी आपने ना नॉर्मली उत्तर ना पन, तो हम आपने जो कई फॉर्मूले यूज़ करते हैं हवे, जो ना अम्म एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ कोरी, जो कौन कौन गुला उत अच्छा, हमारे 34 वाला अच्छे fix strong something, fix strong something to Greenland ice sheets। माने इखाने जे Greenland है, जे बरोसे जे sheet टा अच्छे, माने आस्तुरोन। इखाने, इखाने शक्त तो कोनो किचु रखते बोलचे। fix माने जे आ, हमारे इखाने वाला होच्छे जे ठीक कोरा sheet ना। इखाने fix बोला हो, fix बोलते वाला होच्छे जे ice आ, हाँ, Greenland है जे ice sheets टा अच्छे। उखाने माने शक्ति शाले कोनो किचु fix करते वाला होता है माने place करते वाला होता है तालाब में main keyword की Greenland ice sheets तो हमारे एक टुकड़े जबर कोरी जी Greenland ice sheets कोट है ऐसे ए जब हमारे Greenland ice sheets पे गलम अच्छा तो हमारे ये जो देखें Greenland ice sheets अच्छा इटर starting line कोट है इटर starting line होता है scientist अच्छा शेष कोट है शेष होता है C तो हम लोग देख बोले ये line में मुद्दे शक्ति शाले कौन ज माने खूबी पावरफुल होते वाले, शक्त होते वाले, ठीक है सर? अच्छा, तले साइंटिस्ट है ना, हैव है ना, आल्सो है ना, स्क्रूटनाइज्ड है ना, स्क्रूटनाइज्ड माने पर जो कि ना तो खोटी है देखा, वेदर है ना, इट्स है ना, अम्मी आपने देखा देखा अच्छी जब की भावे एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करें अपना फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर पे तो भाई नॉर्मली पहले तो कोनो समस्या नहीं ठीक है सर अच्छा पॉसिबल है ना चू है ना प्रिजर्व माने रखा अथवा फिक्स है तो सिनेमा होते हैं फिक्स सिनेमा होते हैं प्रिजर्व द आई शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड ये तो हमारे कीवर्ड ही ऐसे विथ है ना रीइंफोर्स्ड माने कि शक्तिशाली अच्छा जाइए हो हाई है ना टेंशन है ना 
কেবলস দেখেন এই একটা জিনিসই শক্ত জিনিস হতে পারে মানে তার কেবল প্রিভেন্টিং হয় না আইসবার্গ হয় না আইসবার্গ তো গ্রিনল্যান্ড আইস আমাদের দেওয়া আছে ফ্রম মুভিং ইন টু দ্য সি সো দেখেন আমরা এলিমিনেশন প্রসেস ইউজ করে একটা উত্তরই আমাদের পসিবল উত্তর হিসেবে ছিল সেটা হচ্ছে কেবলস তো আপনারা যারা নর্মালি উত্তর পাবেন না তারা এই ব্যাপারটা করে দেখতে পারেন এটা হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাদের কাজে দেবে সো টু ফিক্স স্ট্রং হাই টেনশন কেবলস ঠিক আছে আচ্ছা ফিক্স স্ট্রং উত্তর হচ্ছে আমাদের কেবলস সি এ পি এল ইয়েস আচ্ছা তো আমরা পঁয়ত্রিশে চলে যাই বলা হচ্ছে প্ল্যান্ট ট্রিস ইন রাশিয়ান আর্কটিক রাশিয়ান আর্কটিকে গাছ রোপণ করতে বলছে দ্যাট উড লুস দিয়ার লিভস ইন উইন্টার মানে যে পাতাগুলো শীতকালে তাদের গাছ সরি যে গাছগুলো শীতকালে তাদের পাতা ঝরিয়ে ফেলবে ফেলে দিবে আচ্ছা আচ্ছা এটা লক্ষ্যটা কি টু অ্যালাউ সামথিং টু অ্যালাউ সামথিং টু অ্যালাউ দ্য ড্যাশ টু রিফ্লেক্ট রেডিয়েশন মানে এটার লক্ষ্য হচ্ছে যে যেন কেউ রেডিয়েশনটা রিফ্লেক্ট করতে পারে যে বিকিরণটা আসবে সূর্য থেকে সো এই কোনোভাবে যেন কেউ যেন মানে কাউকে সুযোগ করে দেওয়া হয় অথবা কোনো কিছুকে সুযোগ করে দেওয়া হয় যে রেডিয়েশনটা রিফ্লেক্ট করে নিতে পারবে তাহলে আমরা দেখি যে রাশিয়ান আর্কটিক কোথায় আছে আচ্ছা আমাদের রাশিয়ান আর্কটিক এখানে আছে আর এই যে রাশিয়ান আর্কটিক আমাদের স্টার্টিং হচ্ছে মিন ওয়াইল থেকে শেষ হচ্ছে ট্রিস থেকে তাহলে এখানে আমরা দেখব যে কিসের মাধ্যমে ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে রেডিয়েশনটা ইয়ে করতে পারে মানে রিফ্লেক্ট করতে পারে আর আমাদের তাহলে মেন কিওয়ার্ড কি রাশিয়ান আর্কটিক রেডিয়েশন আচ্ছা রাশিয়ান আর্কটিক আমরা এখানে পেলাম মিন ওয়াইল ইন দ্য রাশিয়ান আর্কটিক জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্টস ইনক্লুড দ্য প্লান্টিং অফ মিলিয়ন্স অফ বার্চ ট্রিস সো আমাদের এখানে যে কিওয়ার্ডটা এই পাশেটটা এখানে পেলাম তারপর আমাদের কিওয়ার্ড নিতে হবে কি রেডিয়েশন আচ্ছা রেডিয়েশন আমরা এই যে এখানে পেলাম আচ্ছা এটি স্টার্টিং লাইন কোথায় এটি স্টার্টিং লাইন হচ্ছে ওয়্যারাস আর শেষ হচ্ছে আমাদের পরের পেজে গিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কে মানে কাকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে সুযোগ দিতে বলতেছে অথবা চান্স দিতে বলতেছে যাতে রেডিয়েশনটা রিফ্লেক্ট করা যায় আমাদের আর্টিকেল আছে দা সো মূলত আর্টিকেলের আগে পরে গ্যাপ থাকলে আর্টিকেলের আগে পরেই পাওয়া যায় এক্ষেত্রে আর্টিকেল চেঞ্জ হতে পারে আচ্ছা বলা আছে ওয়্যারাস the region's native evergreen pine shed the snow and absorb radiation ei je ekhane amader to bolei dise thik ache snow snow and absorb radiation tar to allow the snow to reflect radiation to reflect absorb radiation radiation ar uttor hocche snow amader article chilo da apni jodi article jukto word khosten ei line e je ami age article jukto word khoje ber kori thik ache tahole apni ekta word i peten seta hocche snow thik ache so amader 35 er uttor hocche snow mane borof acha ei jonno amader answer hocche snow acha ebar amra 36 e chole jai last question bola hocche change the direction of acha kono kichu direction change kore dite bolche direction mane ki amra ki jani je gotipot ঠিক আছে নির্দেশনা টু ব্রিং মোর কোল্ড ওয়াটার ইন টু আইস ফর্মিং এরিয়াস বলতেছে যে কোনো কিছুর গতিপথ চেঞ্জ করে দাও যাতে আইস ফর্মিং এরিয়াতে মানে যেসব এরিয়াতে প্রচুর বরফ জমা হয় ঠিক আছে এই এরিয়াতে বেশি ঠান্ডা পানি আসতে পারে আচ্ছা তাহলে আমাদের মেন কিওয়ার্ড কি আইস ফর্মিং এরিয়াস তাহলে কোথায় আছে আমরা আইস ফর্মিং এরিয়াসটা দেখে আচ্ছা আচ্ছা আইস ফর্মিং এরিয়াস এখানে আছে তো আমাদের স্টার্টিং লাইনটা হচ্ছে রি রুটিং আর শেষ হচ্ছে সায়েন্টিস্ট তাহলে আমরা দেখব যে কিসের গতিপথ এখানে চেঞ্জ করা যায় যার কারণে অনেক ঠান্ডা পানি আসবে ঠিক আছে আচ্ছা বলা আছে রি রুটিং রাশিয়ান আচ্ছা রি রুটিং মানে কি চেঞ্জ ডিরেকশন রাশিয়ান হয় না রিভার্স আচ্ছা আমরা দেখি যে হ্যাঁ নদীর গতিপথ চেঞ্জ করা যায় আচ্ছা এটা ধরে রাখে যে এটা আমাদের উত্তর হতে পারে পসিবল উত্তর হতে পারে রিভার্স আচ্ছা তারপরে দেখি আর কোনো কিছু আছে কিনা যেটা গতিপথ চেঞ্জ করা যায় টু হয় না ইনক্রিজ বৃদ্ধি পাওয়া হয় না কোল্ড ওয়াটার এটা তো আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে যে কোল্ড ওয়াটার আইস ফর্মিং এরিয়াস এটাও আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে ঠিক আছে কুড হয় না অলসো হয় না বি হয় না ইউজ হয় না টু হয় না স্লো হয় না তারপরে ডাউনও হয় না ওয়ার্মিং টু অ্যালাউ দ্য সরি টু চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন অফ ওয়ার্মিং মানে এটাও হয় না ওয়ার্মিংয়ের ডিরেকশন তো চেঞ্জ করা যায় না সেই সাম ক্লাইমেট সায়েন্টিস্ট 
ঠিক আছে সো এখানে একটা উত্তরই আমাদের পসিবল উত্তর হিসেবে নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে রিভার্স সো আমরা রিভার্সের গতিপথ চেঞ্জ করতেই পারি আমরা যদি নদীর মাঝে একটা বাঁধ দিয়ে দিই ড্যাম যেটাকে বলে তাহলে কিন্তু আমাদের নদীর গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা নদীটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারব ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে ছত্রিশ রিভার্স আচ্ছা আমি আপনাকে হয়তো বোঝাইতে পারছি যে কিভাবে আপনারা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবেন আপনারা এইভাবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবেন দেখবেন যে আপনাদের অ্যাকুরেসি নাইনটি পারসেন্ট থাকবে আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা কোন কোয়েশ্চেনটা করা যায় আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচিং উইথ নাউন্স এখানে আমাদের চারজন সায়েন্টিস্টের নাম দেওয়া আছে এবং কোন সায়েন্টিস্ট কি কথা বলছে এটাই আমাদেরকে বের করে দেখতে হবে আচ্ছা তো আমরা এটা বের করি আমরা আমি এটা যেভাবে করি আমি সবার আগে কোয়েশ্চেনগুলো একটু দেখে নিই আর কিউআর অনলাইন করে নিই যে কি কি আমাদের বলা আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা আছে কি যে The effects of geoengineering may not be long lasting. So, I don't have a question to see here. Because I don't have a question to see here. I don't have a question to see here. So, I don't have a question. The effect of geoengineering may not be long lasting. I mean, it's permanent. It's temporary. So, who is the scientist? Okay. What is the question? Geoengineering is a topic. ওর্থ এক্সপ্লোরিং মানে এটা এমন একটা টপিক যে যেটা এক্সপ্লোর করা যেটা নিয়ে কাজ করা যেটা নিয়ে গবেষণা করা মানে এটা খুবই ওর্থই মানে এটা খুবই মূল্যবান যে হয়তো ভালো কোনো কিছু হতে পারে এসব কিছু আচ্ছা উনচল্লিশ নাম্বার কি ইট মে বি নেসেসারি টু লিমিট দ্য এফেক্টিভনেস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস আচ্ছা সো কোনো একটা সায়েন্টিস্ট হয়তো বলতেছে যে মেবি দেওয়ার ইজ সামথিং গুড অ্যাবাউট জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস মানে এই প্রজেক্টসের কোনো ভালো দিক আছে বাট উই হ্যাভ টু লিমিট ইট ইফেক্টিভনেস দেখা গেলো আমরা যদি এটার যে ভালো দিকটা এটা যদি কোনো লিমিট লিমিটেশন না রাখি দেখা গেলো এটা হিতে বিপরীত হতে পারে এরকম কিছু পেতে পারি কারণ এই জন্যই আমি কোয়েশ্চেনগুলো আগে দেখে প্যারাফ্রেস করে নিই আচ্ছা পরেরটা কি রিসার্চ ইন্টু নন ফসিল বেসড ফিউয়েলস ক্যান নট বি রিপ্লেস বাই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং সো এখানে নন ফসিল বেসড ফুয়েলস বলতে যেগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি না ঠিক আছে যেগুলো রিনিউয়েবল জ্বালানির কথা বলা হচ্ছে এগুলো রিপ্লেস করতে পারবে না জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে সো এটা কোনো একটা সায়েন্টিস্ট বলছে আচ্ছা তো আমরা দেখি যে কোন নামটা ফার্স্টে দিয়ে শুরু করবো রজার অ্যাঞ্জেল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু দেখি যে রজার অ্যাঞ্জেল কোথায় আছে আমাদের প্যাসেজে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যেহেতু যত পর্যন্ত পড়ে আসছি ওখানে কি আমাদের রজার অ্যাঞ্জেল ছিল রজার অ্যাঞ্জেল রজার অ্যাঞ্জেল আচ্ছা এখানে আছে প্রফেসর রজার অ্যাঞ্জেল অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা হিস স্কিম উড এমপ্লয় আছে এখানে তেমন কোনো কিছু রজার অ্যাঞ্জেল বলে নাই হয়তো রজার অ্যাঞ্জেল অন্য কোথাও আছে আমি জানি আমি সেখানেই চলে যাচ্ছি এটা প্যারাগ্রাফ ইতে আছে হ্যাঁ এই যে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে অ্যাঞ্জেল সেইস আচ্ছা অ্যাঞ্জেল বলতে এখানে সার নেম দেওয়া হয়েছে পুরো নেমটা দেওয়া হয়নি সো আপনাকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আপনি যে একটা নাম দেখলেন একটা প্যারাগ্রাফে এবং সেখান থেকে পড়ে আপনি অনুমান করে আনসার দিয়ে দিলেন এটা কিন্তু কখনোই করা যাবে না আমি আবার বললাম যে আপনি একটা নাম এক জায়গায় পেলেন আপনাকে খুঁজতে হবে প্রথম থেকে যে সেই ব্যক্তির নাম প্রথম কোন প্যারাগ্রাফে আছে তো সেখানে যদি কোনোভাবে উত্তর না পাওয়া যায় তবে দেখতে হবে যে অন্য কোনো প্যারাগ্রাফে আছে কি না আচ্ছা তো দেখে এখানে অ্যাঞ্জেল কি বলছে বলছে অ্যাঞ্জেল সেইস দ্যাট হিজ প্ল্যান ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং রিনিউয়েবল এনার্জি দ্য অনলি পারমানেন্ট সলিউশন আচ্ছা সো এখানে সে বলে দিচ্ছে অ্যাঞ্জেল সেইস দ্যাট হিজ প্ল্যান ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং রিনিউয়েবল এনার্জি তো রিনিউয়েবল এনার্জি বলতে আমরা কি বুঝি যে কথার কথা যে যেগুলোকে রিনিউ করা যায় যেমন উইন্ড পাওয়ার তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে আমাদের সামুদ্রিক সমুদ্র থেকে আমরা সাগরের ঢেউ থেকে যে পাওয়ারটা পাই এগুলো কি আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি বলা হচ্ছে তো রিনিউয়েবল এনার্জি সিনোনিম কি নন ফসিল বেসড ফুয়েলস ঠিক আছে আচ্ছা ক্যান নট বি রিপ্লেসড এটা সিনোনিম কি নো সাবস্টিটিউট আমরা জানি সাবস্টিটিউট মানে কি যে পরিবর্তন করা রিপ্লেস করা যে ফুটবলে তো আমরা দেখেছি সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে ঠিক আছে সো খুবই ইজি আপনি যদি সঠিক জায়গায় কিউআর ট্রেস করতে পারেন এটা খুবই ইজি আচ্ছা আমাদের নেক্সট নামটা কি আমাদের নেক্সট নাম হচ্ছে ফিল রাস্ক তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে ফিল রাস্ক কোথায় আছে আচ্ছা তো ফিল রাস্ক ঠিক তারপরেই আছে ডক্টর ফিল রাস্ক অফ দ্য ইউএস বেসড 
Pacific Northwest National Laboratory is equally guarded about the role of geoengineering. Okay, so geoengineering is the role of the role of the role. Okay, so it is supported, equally guarded. Okay, so what do you see? I think all of us agree that, I agree that if we were if we were to end geoengineering on a given day, when I'm going to do geoengineering plan to shesh kori dito hoto connect to the net, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly. Mane, pre-engineered condition wolte wazhano hot chhe, je, agdom shurud dike je weather ta chilo, prithivir, dakha yolo tapon kono greenhouse gas chilo na, take a sec, ऐसा भी कुछ चिलो ना कुनो दुष्यंत चिलो ना शेष शो में टेक कथा बाला होती है खुबी दूर तो ऐ मतलब शेष शो में फिर जावे ठीक है सर एंड प्रोबेबली विदिन टेन टू ट्वेंटी इयर्स है तो बीच थे के दस थे के बीच बात शुरू मोड़ दे दैट सर्टेनली समथिंग टू ओरी अबाउट ठीक है सर एवं जेटा खुबी खुबी � अच्छा ताहले हमने देखी जे तार कथन संगे कौन टा आमदेर मैच कोड चे अच्छा अब अलग चीज़ द इफेक्ट्स ऑफ़ जीओइंजीनियरिंग में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग अच्छा होते पड़े कारण एकाने आमदेर बोला चे टेन टू ट्वेंटी इयर्स ठीक है सर अच्छा जीओइंजीनियरिंग इस टॉपिक और तो एक्सप्लोरिंग शे एकाने क it may be necessary to limit the effectiveness of geoengineering projects. अच्छा इखने शे कोने effectiveness से कथा बोला होइने जे इटा खूबी भालो इटा 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 ओटा इटा शेटा माने भालो कोनो किच्छ बोला होइने आ चोलिश नंबर तो हमारे उत्तर हिस्से में पे ही किसी तो देखना हमारे eliminate कोडे किन्तु अपना शायद चोलिश नंबरे उत्तर नहीं दे पारी द effects of geoengineering may not be long lasting. ठीक है सर अच्छा � then the planet would return to its pre-engineered conditions. Pre-engineered conditions means that the Earth is not going to the Earth. I don't know if the Earth is not going to the Earth. I don't know if the Earth is not going to the Earth. Okay, sir. And probably within 10 to 20 years. So, it is not going to be a long time. So, the effects of geoengineering may not be long lasting. Okay, so what is it? So, it is 37 years old. B. अच्छा, 37 के उत्तर होते हैं B और 40 के उत्तर चलो हम उधर A, so अमरे एक बार next नाम जेटा Dan Lunt, ये एक तो खुजे बिल्कुल जो Dan Lunt को था यासे, अच्छा, so Dan Lunt खुजा जो नाम उधर के जेता हो बे paragraph G ते ऐ जे paragraph G ये एकदम starting है आपसे देखें, इखना बोला चाहे further risk with geoengineering projects is that you can overshoot, says Dr. Dan Lund from the University of Bristol's School of Geophysical Science, who has studied the likely impacts of the sunshed and aerosol skips on the climate. research You may bring global temperatures back to pre-industrial levels. global temperature to industrial level तार पर ऐसे स्टेटमेंट चेंज कर लो कि दिए बट बट डी रिस्क इज दैट मैंने ये खाने किचु रिस्क के कथा वाला है से ठीक है से पोल्स विल स्टिल बी वार्मर पोल्स बोलते हैं मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने उत्तर में उधर किन वाले टेबल बनाओ अच्छे विल स्टिल बी वार्मर है मैंने बॉर्डर फेड जब पोल्स उचित तो तात्विक के बेशी गर्म थक में एंड द ट्रॉपिक्स विल बी कूलर एवं क्रांतियों जो अंचल गुला से ठंडा हो जाए दें बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन माने इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे जब वो ठंडा चलो क्रांतियों अंचल गुला ठंडा हो जाए अच्छा टू अवॉइड सच ए सिनेरियो इस सिनेरियो टू � शेटा होते ही तो पीपल यूथ होते वाले ये जो ना बोलते हैं हाफ स्ट्रेंथ तक उठता है अच्छा ऑल ऑफ व्हिच ऑल ऑफ व्हिच रिइंफोर्स इस व्यू दैट द वेस्ट ऑप्शन इस टू अवॉइड द नीड फॉर जेइंजरिंग ऑल टुगेदर 
তাহলে এখানে সে বলেই দিছে যে এটা আমরা ফুল স্ট্রেংথে করার দরকার নাই আমরা এটা হাফ স্ট্রেংথে করতে হবে তাহলে দেখি কোনটা ম্যাচ করছে আমাদের 37 40 আমরা পেয়ে গেছি জি ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ টপিক ওর্থ এক্সপ্লোরিং সে এখানে কিছু বলে না ওর্থ এক্সপ্লোরিং এর কথা ইট মে বি নেসেসারি টু লিমিট দা এফেক্টিভনেস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এফেক্টিভনেসটা লিমিট দিতে বলছে এই যে হাফ স্ট্রেংথে দিতে বলছে ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের 39 নাম্বার হচ্ছে আমাদের সি সরি पजिशन exclude thinking thoroughly about this topics and its possibilities e je ekhane bolai deso we shouldn't think thoroughly wish ha about this topic and its possibilities dek ekhane dekhe bojha jay je tar age bola chhe even leading conservation organizations see the value of investigating the potential of geo engineering so ekhane somvobonar kotha bola ache je geo engineering is old topic worth exploring acha so amader 37 er uttor hocche ha ডি পে গেলাম আচ্ছা আমাদের শুধু বাকি আছে কোনটা এখানে মেনশন অফ এ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট বেসড অন অ্যান আর্লিয়ার ন্যাচারাল ফেনোমিন অ্যান এক্সাম্পল অফ সাকসেসফুল জিও ইঞ্জিনিয়ারিং কমন ডেফিনেশন অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে যে এই অপশনগুলো কোথায় কোথায় আমাদের বলা আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের প্রথম কি ওয়ার্ডটা কি আমরা জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফিনেশন এইটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই পেতে পারি ঠিক আছে যে এটার ডেফিনেশন কোথায় আছে তো এটার জন্য আমরা এই যে প্যারাগ্রাফটুকু পড়ে আসছে এদিকে কোনো ইনফরমেশন নাই তো আমরা একটু অপর প্যাসেজে চলে যাই যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশনের ডেফিনেশনটা কি যে এটা কীভাবে কী কী কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা প্যারাগ্রাফ ওয়ান থেকেই দেখি যে এই যে আমাদের জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আছে তো দেখি জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা এখানে কি কি বলা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে বলা আছে কনসিকুয়েন্টলি অ্যান্ড ইনক্রিজিং নাম্বার অফ সায়েন্টিস্ট আর বিগিনিং টু এক্সপ্লোর দ্য অল্টারনেটিভ অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এ টার্ম হুইজ জেনারেলি রেফার্স আচ্ছা এই যে এখানে টার্মের কথা বলো জেনারেলি রেফার্স টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল লার্জ স্কেল ম্যানিপুলেশন অফ দ্য ইনভারনমেন্ট আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু ইটস প্রপোনেন্টস এই যে আমরা দেখলাম প্রপোনেন্টস ডেফিনেশন জি ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অফ এ ব্যাক আপ জেনারেটর If plan A, reducing our dependency on fossil fuels, fails, we require a plan B, employing grand schemes to slow down or reserve the process of global warming. So, I can't even tell you this, the geoengineering definition, the contact you have a code to have a test. Okay. তো আমরা বুঝে যাচ্ছি যে জি ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ডেফিনেশন যে কি কিভাবে কোনটা কি করবে যেহেতু প্ল্যান এ বলা আছে প্ল্যান বি বলা আছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের পসিবল উত্তর আচ্ছা আঠাশ নম্বর বলা আছে যে অ্যান এক্সাম্পল অফ সাকসেসফুল ইউজ অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং সো কোনো একটা জায়গায় একটা সাকসেসফুল জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো কিছু হতে পারে অথবা কেউ কোনোভাবে সাকসেসফুলি ভাবে মানে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ শেষ করছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের প্যারাগ্রাফ বি তে আছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাজ বিন শন টু ওয়ার্ক আচ্ছা শন টু ওয়ার্ক এই যে এখানে বলেই দিছে যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং দেখা যাচ্ছে যে এটা কাজ করছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান এই স্মল লোকালাইজড স্কেল কিছু ছোট কি ছোট পরিসরে হলে এটা কাজ করছে তো আমাদের আর পড়া লাগবে না আমরা ফার্স্ট টুকু পড়লেই বুঝছি যেহেতু হ্যাজ বিন শোন টু ওয়ার্ক মানে কাজ করছে অ্যাটলিস্ট অন স্মল লোকালাইজ স্কেল ঠিক আছে দ্যাটস ইট আর কিছু পড়া লাগবে না তবু আমরা দেখি ফর ডিকেটস ম্যানি ডে প্যারেটস ইন মস্কো হ্যাভ টেকেন ফ্লাইস আন্ডার ক্লিয়ার ব্লু স্কাই এয়ারক্রাফট হ্যাভিং ডিপোজিটেড ড্রাই আই সিলভার আউডাইড অ্যান্ড সিমেন্ট পাউডার টু ডিসপ্রেস ক্লাউডস ম্যানি অফ দি স্কিম নাও সাজেস্ট টু লুক দ্য অপোজিট অ্যান্ড রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ সামলাইট রিচিং দ্য প্ল্যানেট তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে মস্কোতে এটা কাজ করছে সাকসেসফুলি ফার্স্ট লাইনে আমাদের বলা আছে যে হ্যাজ বিন শোন টু ওয়ার্ক আচ্ছা আমাদের লাস্টটা কি যে মেনশন অফ এ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট 
based on a earlier natural phenomenon acha so kono ekta jaygay kono ekta project er kotha thakte pare je ei jaygay ei ei project hoyeche thik ache je seta naturally prakritik bhabe thik ache so amra ektu khujbo ar jehetu earlier earlier natural phenomenon eta kothay ache so amra ektu dekhi je kothay kono project ache kina amra এখানে পেলাম না এখানে পেলাম না সি নাম্বার দেখি সি নাম্বার না এখানে কোনো প্রজেক্টের কথা বলা নাই আচ্ছা এই যে ফিলিপাইনের কথা বলা আছে দ্য আইডিয়া ইজ মডেলড অন হিস্টোরিক ভলকানিক এক্সপ্লোরেশন আচ্ছা ন্যাচারাল ফেনোমিন এই যে হিস্টোরিক এক্সপ্লোরেশন ভলকানিক সরি ন্যাচারাল ফেনোমিন এখানে আমাদের বলা হচ্ছে হিস্টোরিক ভলকানিক এক্সপ্লেশন হ্যাঁ এক্সপ্লোয়েশন মানে ভলকানোটা এক্সপ্লোর করছে সাচ এস দ্যাট অফ মাউন্ট পিনাটুব ইন দ্য ফিলিপাইন্স ইন নাইনটিন নাইনটি ওয়ান হুইচ লেড টু এ শর্ট গ্লোবাল টেম্পারেচার বাই জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নাকি সেলসিয়াস মেবি হ্যাঁ যেটার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেছিল प्रोजेक्ट हिसे क्या सबा সবার প্রস্তুতি ভালোই চলবে আশা করি সো আপনাদের কোনো ফিডব্যাক থাকলে আমাকে জানাইতে পারেন কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকলে আমাকে জানাইতে পারেন আর যদি আপনাদের কারো কোনো অনলাইন প্রফেশনাল আইলস কোর্সের প্রয়োজন পড়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে সো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ